ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನ್ಯೂಸ್ ಒನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಶ್ವೇತಾ ಇವತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ರಕ್ಷಕ್ ಬುಲೆಟ್ ಅವರು ಇವಾಗ ನಾವು ರಕ್ಷಕ್ ಬುಲೆಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹಾಯ್ ಸರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸೂಪರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಸೂಪರ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಜರ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯೆ ರಕ್ಷಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಮನೇಲಿ ಅನ್ನೋದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೇಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅವನು ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಏನೋ ತುಂಬ ಕೋಪ್ ಇಷ್ಟ ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ರೇಗಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಎಂಥದೂ ಇಲ್ಲ ರಕ್ಷಕ್ ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಮನೇಲಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಂಥ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದೆ ಇಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ನಾನು ಇವು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತು ಊಟದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊಸ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಏನಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಈಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹತ್ತನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸೀಸನ್ನಿಂದ ಹತ್ತನೇ ಸೀಸನ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿರೋಂಥ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ನಿಮಗಿದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದಿರೋದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಹೋಗಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಉತ್ತಮ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಮನೇಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ವಾರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಬೇಜಾರಿತ್ತು ಒಂದ್ಸಲ ಆದರೂ ಕಳಪೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಹೊಡೆ ಇದ್ದರೆ ಕಳಪೆ ಅಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಏನೋ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಯ್ಯೋ ಕಳಪೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ವ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಆ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಬೇಕನ್ನೋದಿತ್ತು ನನಗೆ ಎರಡು ನನಗೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗು ಒಂದು ಕಳಪೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಚನ್ ಚಪಾಳೆ ಎರಡು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ವಾರ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಾದರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಾದರು ಯಾರೂ ನಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಓಡಿ ಹೋಗೋ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಈ ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆ ಯಾರ ಜನ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಜೊತೆ ಒಬ್ರಿಗೂ ಒಬ್ಬರು ನಾನು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಜೆಟ್ ನಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರು ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಎರಡನೇ ವಾರಕ್ಕೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಆ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ನನ್ನ ಮನೆ ನಿಭಾಯಿಸಿ ನನಗೇನು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮನೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ರೇಷನ್ನು ಕೆಲಸವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡೊಂದು ಏನೇನಿತ್ತು ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊತ ಇದ್ದು ಓಡೋದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಒಂದಿರಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇ
ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು ಆದಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿ ಟಿ ಶೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅದು ಅಮ್ಮನ ಆಸೆ ಅಜ್ಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಬ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ನೀವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನನಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋವಾಗ ಅವರೊಂದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ ಥರ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಯಿಂದನೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಟಾಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಇತ್ತು ಓಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಟಾಸ್ಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊತೀವಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮನೆ ಓಡಿ ಹೋಗಾದ್ಮೇಲೆ ಅಸಮರ್ಥರ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಎರಡನೇ ಟಾಸ್ಕು ಇಡೀ ವಾರ ಒಂದೇ ಬಟ್ಟೆಲಿ ಇರಬೇಕು ಇಡೀ ಮನೆ ನಾವೇ ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು ಆರು ಜನ ಏನಿದ್ವಿ ನಾವೇ ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಅವ್ರು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರೆ ರಾಜರು ಥರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಬೇಜಾರು ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಏನು ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವುದು ಬೇಜಾರು ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ವಾರ ಏನಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿತ್ತು ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮು ಇಡೀ ಮನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಮೊದಲನೇ ವಾರ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಲಿದೆ ಅದೊಂದು ಬೇಜಾರು ಅನಿಸ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇಡೀ ವಾರ ಹಾಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಕ್ಯಾಶಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಐದು ಅವರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಎತ್ತು ಪೀಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆನ ಇಡೀ ವಾರ ಹಾಕೊಬೇಕಿತ್ತು ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರು ಅನಿಸ್ತು ಅದೇ ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿಬೇಕು ಒದ್ದೇ ಬಟ್ಟೆನೇ ಹಾಕೊಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿಲು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಣಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಥರ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಕಳೆದಿದ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಓಡೇ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜರ್ನಿ ಇತ್ತು ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಂದು ಆದೇಶ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಸಮರ್ಥರು ಅನ್ನೋ ಥರ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು ಏನು ಅಸಮರ್ಥರು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕದು ಇದು ಅಂತ ಇತ್ತು ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಮುಗಿಸ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಸಮರ್ಥರು ಕಿಚನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂತು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಟಾಸ್ಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಟಾಸ್ಕು ನಾವು ಆಡಂಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಸಮರ್ಥರು ಒಂದು ವಾರ ಫುಲ್ಲು ಬರೀ ಸಮರ್ಥರು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಸಮರ್ಥರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಅಣ್ಣ ಬಂದಾಗ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಡೈಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥರ ಗೆಲ್ತೀವಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕು ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಟಾಸ್ಕು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಸಮರ್ಥರ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಸಮರ್ಥರು ಅಸಮರ್ಥರು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತದು ಈಗ ಪ್ರಥಮ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಏನು ಹೇಳಿರಲ್ಲ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೀವು ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ ಅದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಿರೋಂಗೆ ಪ್ರಥಮ ಅಣ್ಣ ಓಡೇ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡೇ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ ಸಾಂಗಿಂದಾನೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಓ ಯಾರೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾ
ನೀವು ವಿನಯ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿನಯ್ ಟೀಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬೇರೆ ತರ ಪೋಟ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲು ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರೋದು ಒಬ್ಬನೇ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಒಬ್ಬನೇ ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆ ಥರ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಚೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಗುಂಪು ಸಮೇತ ಆ ಥರ ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಿದೆ ಯಾರೇನು ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನಾವು ನೋಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಂಡಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಪೋಟ್ರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾನು ಬಂದು ಮೂರು ವಾರ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ಶನಿವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ವಾರ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಡಾನ್ಸ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಮಧ್ಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರೀ ಅದನ್ನ ಪೋಟ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಂಗೆ ಇವ್ರು ಬರೀ ಇವ್ರ ಗ್ಯಾಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇವ್ರನ್ನ ಇವ್ರು ಎತ್ತಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಡೀ ಮನೆ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ ಇಡೀ ಮನೆ ಜೊತೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಕಿಚನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕಂತ ಅಲ್ಲೂ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಯಾವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು ಆಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಎಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸಂಗೀತ ಅವರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ಗೆ ಸಾರಿ ಸಂಗಿ ಸಂಗೀತ ಅವರು ವಿನಯ್ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಖುಷಿ ಇದೆ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತೀರ ಇವಾಗ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಟೀಮು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಟೀಮು ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಟನೇ ಆಡ್ತಿರೋದು ಅದು ಪೋಟ್ರ ಆಗ್ತಿರೋದು ಆ ಥರ ಗೇಮು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟೀಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಡಬೇಕು ಆ ಥರ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮೇಲೆ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ನಾಮಿನೇಟ್ ನೀವು ನಾಮಿನೇಟ್ ಆದಾಗ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ತಗೋತಾರೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಡಿದ್ದೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದು ನನ್ನ 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 ತನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಮುಖವಾಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕಿತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹಸಿನ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಂತ ನನಗೆ ಅದು ಎರಡೂ ಮಾಡೋಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ನಾನು ಇರೋದನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫೇ ಆನ್ ಫೇಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆಚೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾರು ಚಿಕ್ಕವರಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾನು ರಾಜಾನೇ ಅಂತ ಅಂದು ಬದ್ಕೊ ಬದ್ಕೋ ನೋಡೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ನಾನು ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪು ಟಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಮುಂಚೆನೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಇರೋ ನಾನು ಇರೋದೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಆಚೆ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇರೋಷ್ಟು ದಿನ ನಾನಾಗಿ ನಾನಿದ್ದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಾನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇರೋಷ್ಟು ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿದ್ದೀನಿ ಉತ್ತ
ಒಂದು ಲಾಫ್ಟರು ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಬರಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಫೇ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮುರ್ದಾಗಿರೋ ಜೀವನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗಿರೋ ಜೀವನ ಮುರ್ದಾಕುತ್ತೆ ಆ ಥರದೊಂದು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಥರ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಈಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಹೋಗಿದ್ರು ಈಗ ಸೀಸನ್ ಟೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ರಿ ಸೊ ಇದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೇದು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಹೇಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಆಗ ಆಗಾಗಿಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಅದು ಅಪ್ಪ ಹೋಗಿರೋದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಮಗನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಇದ್ರು ಇರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಶೂಟಿಂಗ್ಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಫುಡ್ಡು ನಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದರಿಂದ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನಕ್ಕೆ ಗೆಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದವರು ಒಳಗಡೆ ಗೆಸ್ಟಾಗಿ ಆಚೆ ಬಂದರು ಆಮೇಲೆ ಮಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೊಂದಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು ಊಟ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀಟಾಗಿ ಇವಾಗಿರೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳ್ಬೋದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೂರು ಇರುತ್ತೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಇಶಾನಿ ಹಾಗೆ ಮೈಕಲ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ರತಾ ಅವರು ಏನು ಇದು ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ನೇಹಿತವ್ರು ನಮ್ರತಾ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಸಂಗೀತ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೀವೇ ಪ್ಯಾಚಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವೇ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವೇ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸಂಗೀತ ಮುಂಚೆಯಿಂದಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಅಂತ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಅವರು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇಶಾನಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದರು ಅದೊಂದೇ ನನ್ನ ಕಂಡು ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತು ಬಂದು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಕಾಳು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಲೋ ನೀನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಳು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಳು ಹಾಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಕಾಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೀನು ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬಿದ್ದಿರೋಳು ನೀನು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಫಸ್ಟ್ ಈಶಾನಿಗೆ ಹಾಕ್ದೆ ಈ ಕಡೆ ಸಿರಿಯಮ್ಮನಿಗೆ ಹಾಕ್ದೆ ಈ ಕಡೆ ನಮ್ರತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಕಾಳು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಬೇಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಕಾಳು ಹಾಕು ನಿನಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ಒಂದು ಅಂತ ಪಾಪ ಇವಾಗ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಕಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಈಶಾನಿ ಹಾಗೆ ಮೈಕಲ್ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ರು ತುಂಬ ರೂಡ್ ಆಗಿ ಈಶಾನಿ ಅವರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತೂ ನೀ ನನ್ನ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡೋರ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎಪಿಸೋಡ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಮೀಮ್ಸ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದೆ ತೂ ನೀನ್ ನೀ ನನ್ನ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಥರ ಮೈಂಡ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರಲ್ಲ ಚಿಂತೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಆಚೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ
ನಾನು ಏನೇನು ಬರ್ತಿತ್ತೋ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೇ ಅದೊಂದು ಗತ್ತಂತ ಇರಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮಣ್ಣ ಮದುವೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ರಕ್ಷಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಣ್ಣ ಬುಲೆಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಫೈರ್ ಅಣ್ಣ ಸಾಕು ಇನ್ನೇನು ತಲೆ ಕೆಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಬೇಜಾರಿದೆ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಬಂದು ನೋಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಅದೊಂದು ಬೇಜಾರಿತ್ತು ಆಗಿರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಖುಷಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಜರ್ನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದಷ್ಟು ಡೈಲಾಗ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಜಗಳ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಂಗು ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟು ಟಾಸ್ಕ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಬೇಜಾರಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಡೈಲಾಗ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೌದು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರು ಎಷ್ಟು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಒಡೆ ಮೂರು ದಿನ ಕಳ್ದುಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ದಿರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಚೆ ಅದು ಏನೇನು ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದು ನೆನಪಿಸಿದಾಗ ಅದು ಮಾಸ್ ಡೈಲಾಗು ಅಂತ ಏಳು ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಎರಡು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ತಿರ್ಗಿ ಆಮೇಲೆ ಬೃಂದಾವನ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಟೀಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆದೆ ಅದು ಎರಡು ಡೈಲಾಗು ಕಟ್ಟು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಅನ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಡೀಪ್ ವಾಚ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿರೋದು ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೋಗಿ ಎರಡನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಥರ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸೈಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸೈಕಲ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ರಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ತುಂಬ ಕೋಪಿಸ್ತ ರಫ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಯಾರೂ ತೋರಿಸಿಲ್ವಲ್ಲ ಮನೆ ಒಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹುಶಃ ಹಂಗಿತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ವಾರ ನನಗೂ ಕಾರ್ತಿಕ್ಗೆ ನನಗೆ ಅದು ಜಗಳ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೋಮ್ ಆ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರು ಪಾಪ ನನಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜಗಳ ಆದಂಗೆ ಅದು ನನ್ನ ನಾ ವಿನಯ್ಗೂ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ಗೂ ಒಂದು ಜಗಳ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಾಪ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಜೋರಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಗಳ ನೋಡಿದ್ದು ಮನೇಲಿ ನಂದು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಂಥದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೈಕಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಸ್ಲೋ ಆಗಿಬಿಡಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇರೋ ಥರನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಒಡೆ ಬಂದು ನೀನು ಜಗಳ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಅವನ ಮನೆ ಒಡೆ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಅನ್ನೋದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಒಡೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆ ಒಡೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಇಲ್ಲೂ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯ ಸಮರ್ಥರಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದ ಗೂಬೆ ಅಂತ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಬೈದಿದ್ದದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ
ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ವಾರಗಳಿದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಾ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಎತ್ತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ರತ ವಿನಯ್ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತ್ ಅವರು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ ಇಷ್ಟ ನಾವು ಅವನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಇವರೇ ಇಷ್ಟ ಇವರೇ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆಚೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಕೋಪ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಟಾಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ವಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಲ್ಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಮ್ರತ ಮಾತಾಡೋದು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿದೆ ನಾನು ಸಂಗೀತ ಮಾತಾಡಿರೋದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಸಂಗೀತ ಮೂರು ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ತನಕ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅದು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರೋದು ಇವ್ರು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಡಿದ್ದೀವಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ದೀವಿ ನಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾರ ಅಷ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಸಮೇತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗೋದು ನನ್ನ ನನ್ನ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹುಡುಗರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ಸು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಯಿತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರ ಸಮೇತ ನಾನು ಯಾರು ಒಬ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಇನ್ನ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸು ಅಷ್ಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಆಚೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ 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 ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಸಮೇತ ಸಿಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಸುಡೋದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀವಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ಲು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಕ್ಷಕ್ ಫ್ರೀ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡ್ತೀನಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಟ್ರೈಲರು ಟೀಸರ್ಸು ಸಾಂಗು ಯಾವ್ದು ಹೊಸದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡನೇ ನೋಡೋದು ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರ್ತೀನಿ ಏನೇನು ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಶಲ್ ಅಷ್ಟೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೈಮ್ನ ಮ ನಾನು ಏನು ಕೆಲಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫುಡ್ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ನೀವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೇಲಿದ್ದಾಗ ಯಾರನ್ನ ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಇದು ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಪ್ಪ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾರೇ ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಏನಾದರೂ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಇದು ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ 